हेलो अभी वीडियो लो, मे टू थवी एडीसीएस एनलाक डिजिटल कम्यूनिकेषन एग्जाम अड़कन टेन मार्क्स क्वेश्चन चुदा ए पर्सन वास्ट ट्रांसम हिज एट बिट डेटा स्ट्रिंग आफ् जीरो डबल वन जीरो वन जीरो वन जीरो वित् हैमिंग को हर प्लेस द हैमिंग बिट्स आर्बिटरी इन टू डेटा स्ट्रिंग फस्ट पाइंट इक थ्री पाइंट्स इच्छा आ थ्री पाइंट्स फैंड चेयरि फस्ट पाइंटे डिटर्म द नंबर आफ् हैमिंग बिट्स नैक्स्ट सैकेंड पाइंट डिटर्म द कंडीशन आफ् ईच हैमिंग बिट नैक्स्ट अनफारचुनेटली अट फार एवे रिसीविंग एंड रिसीवर रिसीव डेटा स्ट्रिंग वी इधे रिसीव डेटा अंडी रिसीव डेटा स्ट्रिंग इंस्टेड आफ् ट्रांसमटेड डेटा स्ट्रिंग वी इधी ड्यू टू चानेल नॉइज एक्सप्लेन हाउ द रिसीवर डिटेक्ट द एर्र अंड करेक्ट क्वेश्चन अड़गर ओके फस्ट पाइंटी डिटर्म द नंबर आफ् हैमिंग बिट्स मन नंबर आफ् हैमिंग बिट्स डिटर्म चेयर और एक्सप्रेस एक्सप्रेस अंटे टू पवर एन ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू एम प्लस एन प्लस वन ओके वेर एन ईज द नंबर आफ् रेडी बिट्स अंड एम ईज द नंबर आफ् मेसेज और डेटा बिट्स ओके एम ईज द नंबर आफ् मेसेज बिट्स वेर एन ईज द नंबर आफ् रेडी और हैमिंग बिट्स ओके रेडी और हैमिंग बिट्स मन इपड़े चेयर डिटर्म द नंबर आफ् हैमिंग बिट्स डिटर्म चेयर इन हैमिंग बिट्स तस्कटा डेटा ने मैं ट्रांसमेटा आ ट्रांसमटे डेटा ने रेडी बिट्स अने याडी ट्रांसमटा रेडी बिट्स और हैमिंग बिट्स अने याडी ट्रांसमटा फर् एग्जापल नीन एट बिट डेटा ने तीस ओके टेक् एन एट बिट डेटा ओके एट बिट डेटा ने तीस डेटा और मेसेज इम ईक् एन बिट्स नैन एट बिट्स कंडीशन अने साफ अव्वाली दाने बटी मन के डेटा रेडी और हैमिंग बिट्स ओके टू पवर एन ग्रेटर दैन आर ईक्वल एम अने बिट्स नैन एट बिट्स प्लस एन प्लस वन टू पवर एन ग्रेटर दैन आर ईक्वल एट प्लस वन अंटे नईन नईन प्लस एन इप्ड एन अंटे रेडी और हैमिंग बिट्स एन तवाली कंडीशन अभी कंपलसरी साफ अव्वा फर् एग्जापल इफ एन ईक्वल टू वन को ओके एन ईक्वल टू वन अब टू पवर एन अंटे टू कदा एन अंटे वन कदा ओके टू ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू एन प्लस वन सब्सिट्यूटी अब नईन प्लस वन अंटे टेन कंडीशन साफ टू ग्रेटर अंटे इट वाला ओके इधी एदेमो तक उफ अव कदा नैक्स्ट कंडीशन एन ईक्वल टू टू तीस टू तीस एम टू पवर टू अंत फोर फोर ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू नईन प्लस एन प्लस टू सब्सिट्यूटी अंत लैवन साफ अव सर एन ईक्वल टू थ्री तीस थ्री तीस टू पवर थ्री अंत एट एट ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू नईन प्लस इक थ्री अंत ट्वेलव साफ अव नैक्स्ट एन ईक्वल टू मैं इला चुस्काली एन ईक्वल टू फोर तीस टू पवर फोर अंत सिक्सटीन सिक्सटी ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू नईन प्लस एंत फोर नईन प्लस फोर अंत थर्टी साफ अगर इधी ओके एन ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू एम अंत इधी दीन क अंत रईट सैड लफ्ट सैड उवल टू अना उ अंत इप्ड कंडीशन अने साफ अ मन की ओके अंत ये रेडी आर हैमिंग बिट्स एन तीस कंडीशन साफ अोर तीस कंडीशन साफ अंत टू पवर फोर ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू नईन प्लस फोर सिक्सटी ग्रेटर दैन आर ईक्वल टू थर्टी अंत इप्ड एन ईक्वल टू एंतना मैं एन ईक्वल टू फोर तीस ओके कंडीशन साफ अला मन हैमिंग बिट्स अनेवाली हैमिंग बिट्स डिटर्म चेयर इधी प्रासेस अन्ट अदे मैं मन हैमिंग बिट्स एनो तेसाई अला मेसेज बिट्स एनो तेस इन मन मत एंत बिट डेटा ट्रांसमटा एट प्लस फोर ट्वेलव ट्वेलव बिट डेटा ने ट्रांसमटा ओके फस्ट पाइंट का आंसर सैकेंड पाइंट डिटर्म द कंडीशन आफ् ईच हैमिंग बिट ओके सैकेंड पाइंट डिटर्म द कंडीशन आफ् ईच हैमिंग बिट इकड़ नीन एग्जाम अभी मन क्वेश्चन इच्छि एट बिट डेटा कदम मैं अभी मोतम एट बिट डेटा अंत 
ఇవి కూడా యాడ్ చేసి ఉన్నది కదా అంటారేమో నేను ఇక్కడ జనరల్గా తీసుకున్నదండి ఎయిట్ బిట్ డేటా అనేది మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో తీసుకోలేదు ఎందుకంటే జస్ట్ డిటర్మైన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హ్యామింగ్ బిట్స్ అన్నాడు కాబట్టి నేను ఇలా ఒక ఎయిట్ బిట్ డేటాని తీసుకుని ఆ ఎయిట్ బిట్ని మీరు ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే ఎన్ని రెడెండెన్సీ బిట్స్ అనేవి కావాలో ఇది తీసుకున్నాను ఇన్ కేస్ అక్కడ మీకు ఎయిట్ బిట్ డేటా అనుకోండి ఒక డేట్ డేటా మొత్తం ఇచ్చేసాడు ఎయిట్ బిట్ డేటా అంటే దానిలో ఏం యాడ్ అయ్యి ఉంటాయి రెడెండెన్సీ ఆర్ హ్యామింగ్ బిట్స్ అనేవి ఉంటాయి దాన్ని బట్టి ఎన్ని అంటే ఫోర్ హ్యామింగ్ బిట్స్ ఉంటాయి ఫోర్ ఏమో డేటా ఉంటుంది ఓకే ఇది చూసి అక్కడ ఇచ్చింది ఇది ట్యాలీ అవ్వట్లేదు అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి నేను జనరల్గా తీసుకున్నది ఇది ఎందుకంటే జస్ట్ ఏది తీసుకున్నా హ్యామింగ్ బిట్స్ అనేవి ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలో చెప్పడమే కదా అని అది తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ పాయింట్ ఏమంటున్నాం డిటర్మైన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఈచ్ హ్యామింగ్ బిట్ అన్నాం ఓకే అసలు ఆ హ్యామింగ్ బిట్స్ని ఎలా ప్లేస్ చేస్తాము డిటర్మైన్ వాటి యొక్క కండిషన్ ఏంటి అంటే హ్యామింగ్ బిట్స్ ఆర్ రెడెండెన్సీ బిట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ టూ ఓకే ప్లేస్డ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ టూ పవర్ ఆఫ్ టూ అంటే మీనింగ్ ఏంటి టూ పవర్ జీరో టూ పవర్ వన్ టూ పవర్ టూ టూ పవర్ త్రీ అలా ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఉన్న ప్లేస్లో ఈ రెడెండెన్సీ ఆర్ హ్యామింగ్ బిట్స్ని తీసుకుంటాము టూ పవర్ జీరో అంటే ఎంత వన్ టూ పవర్ వన్ అంటే ఎంత టూ టూ పవర్ టూ అంటే ఎంత ఫోర్ టూ పవర్ త్రీ అంటే ఎంత ఎయిట్ టూ పవర్ ఫోర్ అంటే ఎంత సిక్స్టీన్ టూ పవర్ ఫైవ్ అంటే ఎంత థర్టీ టూ అలా ఈ లొకేషన్స్ ఉన్న ప్లేస్లో ఈ రెడెండెన్సీ బిట్స్ని ప్లేస్ చేస్తాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్వెల్వ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏనండి ఇది మీకు ఇచ్చిన డేటా కాదు ట్వెల్వ్ బిట్ డేటా తీసుకున్నాను ఓకే ట్వెల్వ్ బిట్ జనరల్గా తీసుకున్నాను వన్ జీరో వన్ వన్ జీరో జీరో ఏదో మీ ఇష్టం ఇలా ఏదో ఒక ట్వెల్వ్ బిట్ తీసుకున్నాను ఆ ట్వెల్వ్ బిట్ డేటాకి ముందు లొకేషన్స్ వెయ్యాలి వన్ టూ ఓకే వేశాను ఇప్పుడు మరి ఈ హ్యామింగ్ బిట్స్ని ఎలా ప్లేస్ చేస్తామో వాటి యొక్క కండిషన్ ఏంటి అంటే పవర్ ఆఫ్ టూ టూ ఇది ఏమవుతుంది టూ పవర్ జీరో టూ పవర్ వన్ నెక్స్ట్ టూ పవర్ టూ నెక్స్ట్ టూ పవర్ త్రీ అంటే ఎయిట్ నెక్స్ట్ టూ పవర్ ఫోర్ అంటే సిక్స్టీన్ బట్ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ లేదు కదా అంటే మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేసాము ఇది హ్యామింగ్ ఆర్ రెడెండెన్సీ బిట్స్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ టూ పవర్ వన్ అంటే నెక్స్ట్ టూ పవర్ టూ అంటే ఫోర్ కాబట్టి ఆర్ ఫోర్ టూ పవర్ త్రీ అంటే ఎయిట్ కాబట్టి ఆర్ ఎయిట్ ఓకే ఎన్ ఈక్వల్ టెన్త్ తీసుకు ఫోర్ రెడెండెన్సీ బిట్స్ తీసుకున్నాం ఆ ఫోర్ రెడెండెన్సీ బిట్స్ని ఇలా ప్లేస్ చేయాలి మరి ఆ రెడెండెన్సీ బిట్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే ఎన్ని బిట్ డేటాని అయితే ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నామో అలా ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ కోడ్ ద్వారా అన్ని బిట్ లొకేషన్స్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆర్ వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి ఇది మీకు ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఎయిట్ ఈ వైపు మీకు ఎన్ని లొకేషన్స్ ప్లేస్లో వన్ అయితే వస్తుందో ఆ నంబరింగ్ వేసుకుంటాం ఆ నంబరింగ్ వేసి ఆ బిట్ పొజిషన్ తిన్నగా ఉన్న వాల్యూస్ నోట్ చేస్తాం అలా రిటర్నెన్సీ బిట్స్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి అలాగే ఆర్ టూ ఆర్ టూ అంటే ఈ సెకండ్ కాలంలో ఎక్కడైతే వన్స్ ఉంటాయో ఆ వన్స్ వేయాలి ఇక్కడ ఆ లొకేషన్స్ ప్లేస్లో ఏదైతే మీకు బిట్స్ ఉన్నాయో అవి నోట్ చేయాలి ఓకే ఇలా మీకు అలానే ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఎయిట్ కూడా అలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద రిసీవర్ డిటెక్ట్స్ ద ఎర్రర్ అండ్ కరెక్ట్ సిట్ ఓకే మనకి ట్రాన్స్మిటింగ్ డేటా ఇచ్చారు అలానే రిసీవింగ్ డేటా కూడా ఇచ్చారు దానిలో ఎర్రర్ ఏమన్నా ఉందా ఉంటే ఎలా డిటెక్ట్ చేయాలి అన్నది థర్డ్ పాయింట్ ఓకే మనకి ట్రా ఇది సి అండి ట్రాన్స్మిటెడ్ స్ట్రింగ్ వచ్చి ఎయిట్ బిట్ జీరో డబల్ వన్ జీరో వన్ జీరో వన్ జీరో అలానే రిసీవ్డ్ స్ట్రింగ్ కూడా ఇచ్చారు ఫస్ట్ లొకే ఇక్కడ చూ చెక్ చేసుకోండి వన్ బిట్ లొకేషన్స్ వేయాలి ఓకే లొకేషన్స్ వేసి ఈ బిట్స్ అనేవి కంపేర్ చేయండి యాస్టీజ్ ఉన్నాయా ఏమన్నా ఇంటర్ చేంజ్ అయినాయా అని ఇక్కడ మనకి సిక్స్త్ బిట్ చూడండి ఓకే సిక్స్త్ బిట్లో ట్రాన్స్మిట్ చేసింది వన్ బట్ రిసీవ్ చేసుకున్నది ఎంత అంటే జీరో అంటే ఎర్రర్ అనేది ఎక్కడుంది ద ఎర్రర్ ద ఎర్రర్ అక్కర్డ్ ఇన్ సిక్స్త్ బిట్ లొకేషన్ ఓకే ఎర్రర్ అనేది సిక్స్త్ బిట్ లొకేషన్లో ఉంది ఇప్పుడు మనం ఎర్రర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సేమ్ ప్రొసీజర్ రెడెండెన్సీ బిట్స్ని
త్రీ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ రెడెండెన్సీ బిట్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ ఫోర్ అండ్ ఆర్ ఎయిట్ ఓకే ఫైండ్ ద రెడెండెన్సీ బిట్స్ ఫైండ్ ద రెడెండెన్సీ బిట్స్ ఓకే మనకి ఎంత ఎయిట్ బిట్ డేటా కాబట్టి ఏం చేయాలి ఎయిట్ ఫోర్ టూ వన్ కోడ్లో ఎయిట్ వరకు వేసుకోవాలి ఓకే వన్ అంటే జీరో 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 వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే ఎయిట్ వరకు ఇస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసిన డేటా అనేది ఎయిట్ బిట్స్ కాబట్టి ఫర్ ఆర్ వన్ ఫస్ట్ రెడెండెన్సీ బిట్ ఆర్ వన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఆర్ వన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఉంది కదా ఇవేంటి అంటే ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ ఫోర్ అండ్ ఆర్ ఎయిట్ ఈ లొకేషన్స్లో ఎక్కడెక్కడ వన్స్ ఉన్నాయో ప్లేస్ చేయండి ఎక్కడ వన్స్ ఉన్నాయి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ ఈ పొజిషన్స్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ రిసీవ్డ్ కోడ్లో వన్ బిట్ పొజిషన్ లొకేషన్స్ తిన్నగా ఏముందో నోట్ చేయండి జీరో అదే త్రీ తిన్నగా జీరో అదే ఫైవ్ తిన్నగా జీరో అలానే సెవెన్ తిన్నగా ఎంత ఉంది వన్ ఉంది ఓకే టూ మనకి ఇచ్చిన ఈ లొకేషన్స్లో సింగిల్ వన్ ఉంది టు చెక్ అండ్ ఈవెన్ ప్యారిటీ ఆర్ వన్ బికమ్స్ ఏమవుతుంది ప్రీవియస్ చెప్పాను కదా ఆర్ట్ ప్యారిటీ అయితే వన్ వేస్తాం అదే ఈవెన్ ప్యారిటీ అయితే జీరో వేస్తాం ఓకే టు చెక్ అండ్ ఈవెన్ ప్యారిటీ ఈవెన్ ప్యారిటీ కావాలి అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం అవ్వాలప్పుడు ఆర్ వన్ బికమ్స్ అనేది వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్ టూ ఇక్కడ ఈ తిన్నగా ఎక్కడెక్కడ వన్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి టూ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ టూ ప్లేస్లో ఎంత ఉంది వన్ త్రీ ప్లేస్లో జీరో సిక్స్ ప్లేస్లో జీరో సెవెన్ ప్లేస్లో వన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్ టూ బికమ్స్ జీరో నెక్స్ట్ ఫర్ ఆర్ సారీ ఫర్ ఆర్ ఫోర్ ఓకే ఆర్ ఫోర్ అంటే ఇది కదా ఏ ఏ పొజిషన్లో వన్ ఉంది ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అంటే వన్ జీరో జీరో వన్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్ ఫోర్ బికమ్స్ జీరో నెక్స్ట్ ఆర్ ఎయిట్ ఆర్ ఎయిట్ ప్లేస్లో ఒక ఎయిటే ఉంది కదా ఎయిట్ ఉన్న ప్లేస్లో ఎంత ఉంది జీరో ఉంది అప్పుడు ఆర్ ఎయిట్ బికమ్స్ జీరో అంటే రిటెండెన్సీ వాల్యూస్ ద రిటెండెన్సీ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఎయిట్ బికమ్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఎర్రర్ అనేది ఉంది అంటే ఇది కదండి టూ పవర్ జీరో టూ పవర్ వన్ టూ పవర్ టూ టూ పవర్ త్రీ అంటే ఇది ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఎయిట్ ఆర్ వన్ ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ రిమైనింగ్ అన్ని జీరోస్ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది బైనరీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెసిమల్ ఎంత వచ్చింది మనకి వన్ వచ్చింది అంటే మనకి ఏమి ఉండాలి ఫస్ట్ బిట్ లొకేషన్లో ఎర్రర్ అనేది ఉన్నట్టు వచ్చింది బట్ మనకి ఇచ్చిన దానిలో ఎంత ఉంది ఏ బిట్ లొకేషన్లో ఎర్రర్ ఉంది సిక్స్త్ బిట్ లొకేషన్లో ఎర్రర్ ఉంది ఓకే అలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే నోట్ అని పెట్టి నోట్ అని పెట్టి ఏం రాస్తారు అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఎర్రర్ లొకేషన్ ఎగ్జాక్ట్ ఎర్రర్ లొకేషన్ ఈజ్ నాట్ పాజిబుల్ నాట్ పాజిబుల్ ఇన్ ద రిసీవ్డ్ డేటా స్ట్రింగ్ ఇన్ ద రిసీవ్డ్ డేటా స్ట్రింగ్ బట్ మనకి ఇచ్చిందేమో సిక్స్త్ బిట్లో వచ్చింది బట్ మనకు వచ్చిందేమో ఫస్ట్ బిట్ లొకేషన్లో ఎర్రర్ ఉన్నట్టు వచ్చింది ఓకే ఇన్ కేసు సిక్స్త్ బిట్లో ఉన్నట్టు ఎర్రర్ ఉన్నట్టు వస్తే అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ ఎర్రర్ని కరెక్ట్ చేయాలి అంటే అక్కడ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అనేది అప్లై చేస్తే డేటా అనేది ఎర్రర్ అనేది కరెక్ట్ అయిపోతుంది ఓకే ఈ వీడియో మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్